Sa previous video ay pinag-aralan natin yung interval notation, no? And uh, dito sa uh, video na to, pag-aaralan natin kung ano ba nangyayari pag nag-combine tayo ng uh, two or more sets at ano ba yung epekto nito sa interval notation, no? So, ang pag-aaralan natin particularly ay ang union of sets at intersection of sets, no? Uh, kung nag-aaral kayo ng algebra at kung na-discuss nyo ang uh, basic ng sets, then... Uh, This is a very basic uh, concept, no? So, pag sinabi natin intersection, if we have two sets of, or if we have two sets, A and B, no? the intersection, the intersection of set A and B, no? Ang symbol natin dyan ay A Tapos parang yung U na nakabaliktad B, no? So, ang ibig sabihin nito Ang A intersection B Is a set X, no? Such that X is an element of A And X is an element of B Okay, so, ano yung sabihin nito? Yung common dun sa dalawang sets, no? Halimbawa, yung uh, ang set A natin ay if you have as set A as 1, 2, and 3, no? And ang set B natin ay 3, 4, and 5. No? Ang A intersection B natin ay alin ba yung member siya ng A at at the same time member din siya ng B. Di ba yung uh, notation na to, no? X is an element of A means X is a member of A. So, member siya dito and then member din siya dito ay element din siya dito. So, isa lang ang common. Yun yung 3, di ba? No? So, yun ang ibig sabihin yung alin ba yung intersection ng dalawang sets, no? The second second concept is union. The union of set A and B, which is denoted by A union B. So, parang U siya. Pero hindi yan yun, magkaiba yan. So, ang A union B is the set X no? such that X is an element of A or X is an element of B or both. No? Okay. So, again, if this is uh, A and this is B, ang A union B ay yung it's either A siya, kasama siya dito, kasama siya sa B or kasama siya sa pareho. So, ibig sabihin lahat ng elements ng dalawang sets na yan, pinagsama mo, no? So, we have 1, 2, 3. Kung may 3 ka dito at may 3 ka dito, hindi mo na siya ulitin. So, 4 and 5. No? So, lahat yan. So, yung union, pinagsama mo. Yung sets and then yung mga uh, sets na na on both elements. Hindi mo na siya uulitin yung paglista. No? Uh, that's one of the basic uh, rules. Okay, so kung uh, Venn diagram naman, yung, kung titignan natin, the sets, if we have uh, two sets A and B, no? Yan. If this is A and this is B, usually ang uh, intersection nila is yung common, di ba? Dito yung common on both. Uh, sets, ibig sabihin nandito siya. Yung pareho member ng A tsaka member din ng B. However, kung ang set mo naman ay uh, union, union, then you have uh, actually lahat yan, pinagsama mo sila. So, member of A, member of B, or both. No? So, lahat yan, pinagsama natin sila. Okay, so that's the Venn diagram. Now, ang tanong, anong kinalaman nito dun sa pinag-aralan natin sa 
previous video na uh, interval notation. Meron yan, no? So, halimbawa, meron tayong uh, ano ba ang common sa what is the union and intersection of the set? Uh, for example, ang set A natin or maybe not A kasi may A na tayo. Paano kung ang set S natin ay negative 5, 3. Okay? Sorry. Ito, ano na to Interval notation na to no? Tapos ang B natin, or maybe T, may B na pala tayo dito, is equal to 1 infinity. Ano bang union yan, saka ano ba yung intersection? Okay? Suburahin natin to Dapat niya panood niya yung previous video, no? Otherwise, hindi yung masyado mag-gets nyo kung hindi nyo alam kung paano ito gamitin. Again, napagpalit ko sila. Hindi dapat ganito yun. Ano? This is 1 infinity. Okay, so yun yung ating given. Ang ibig sabihin nito is uh, all, this, the, all the set of numbers from negative 5 to 3 uh, hindi including yung 5 and 3. Okay? So, kung meron tayo number line, ganyan. Suppose this is our 0. No? Maybe put 0 here. This is uh, 3. No? This is 1. And this is negative 5. Maybe. maybe somewhere here. Negative 5. Yung negative 5, 3 natin. No? Previously, nilalagay natin siya dito, di ba? Tapos kinukulayan natin. Pero dito, since uh, may 2 sets tayo, Maybe huwag natin siya ilagay sa number line. Yung result yun ay ilalagay natin sa number line. If possible. So, ang negative 5, 3. From negative 5 siya. Yan, negative 5. And then 3. Hindi kasama yung ano, no? Hindi kasama yung negative 5 tsaka yung 3. So, we are, uh, ibig sabihin yan, we have the set sets of numbers or the set of numbers between negative 5 and 3 pero hindi kasama yung yung endpoints hindi kasama yung negative 5 tsaka hindi kasama this is, this is our set S no? tapos ang T natin is 1 to infinity kasama ba yung 1? hindi rin siya kasama so ang set T natin is from here up to yeah, buo siya, no? Up to infinity siya, eh. So, I mean, all, all numbers greater than 1. Not including 1, di ba? Yung ibig sabihin yan, di ba? Okay, so, may arrow yan dyan. Yung ibig sabihin, this is our 1 infinity. Uh, ngayon, ngayon, ano yung intersection? What is what is S? What is S? Intersection T. Well, alin ba ang common sa kanilang dalawa? Ito yung, ito yung S natin. This is S. And this is our T. Alin ang common nila? From 1 to 3. Ang tanong, kasama ba yung 1? Maybe we should change this to... I think we should change this to... Uh, square bracket. So, kung palitan to na square bracket. Para kasama yung 1. No? Ibig sabihin, uh, yung 1 infinity mo kasama ito. Kasama yung 1. No? Okay. So, alin ang common? Kung titignan natin, Okay, kung titignan natin, ang common sa kanilang, alin bang common sa kanila? Dito, di ba? Yung dalawang yan. Yan, yung part na yan. Tsaka hanggang dito. Huh? So, yung from 1 to 3. Tanong, kasama ba lahat ng in-between? Yes, meron ka dito, meron ka dito. So, may common sa kanilang dalawa, ito yung intersection nila. Second, kasama ba yung 1? Yes. No? Kasi, solid to at solid rin yung nandito. Okay. So, kasama yung 1, meaning... 
Kasama yung 1 dito. Kasama ba yung 3? Hindi, kasi dito su solid dito, tas dito merong uh, circle na empty. Ibig sabihin, hindi kasama yung 3. No? So, pag hindi siya kasama, di ba parenthesis yung ginagamit natin. By the way, kailangan nyo panoorin yung previous video kung hindi nyo na intindihan itong ating notation na to, no? Ay, hindi ko na siya mauulit dito. Uh, what is uh, what is S union T? No? Paano mangyayari pag pinagsama mo silang dalawa? No? Okay. So, syempre, kasa, simula dito, kasama dito kasi meron siyang element dito. Tapos ito, sasama na rin natin yan. Although wala siyang point dito, pero since may katapat siya dito na 3, ibig sabihin, magkakaroon ka na rin ng 3 doon sa set natin. Ibig sabihin, from negative 5, hindi kasama yung negative 5. So, ganyan yung sign niya pag hindi siya kasama. Negative 5. All the way to infinity. No? So, yan yung ibig sabihin ng uh, union at intersection na sets dito sa interval rotation. No? So, sa susunod na video natin, magkakaroon tayo ng practice no? para mas lalo pa kayong masanay kung paano ba uh, i-combine yung sets of numbers sa interval notation. Maraming salamat. See you in the next tutorial.